Assalamualaikum everyone. Ami Tamiz Jaman. Uh, Today, I am going to discuss the project. Our project, our project is name is Rediscovering Kajba. Uh, site location is Mirkadim Munshiganj. I am going to discuss what is Kajba. Kajba is a language of Arabic. It means that the Arabic word is the citadel, the watchtower, the well-maintained city. In Bangladesh, Bangladesh, many years ago, Bangladesh was a Kajba. It was a Kajba. It was an administrative unit. হিসেবে বর্তমানে যেটা আমরা এখন থানা বা জেলা হিসেবে বুঝি সেই সাথে হচ্ছে যে তারা আরো এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট ছিল যেখানে হচ্ছে ইকলাম ইরটা ইরটা জোয়ার এবং কসবা বাংলা তো তখনই সময় সুলতানি আমলে যে 37 টি কসবা ট্রেস পাওয়া যায় যার মধ্যে হচ্ছে কি মুন্সিগঞ্জের নগর কসবা এবং হাজির কসবা হচ্ছে অন্যতম আমরা যদি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আসি যে কসবাটা কসবার আসার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে মুসলিমরা হচ্ছে যখন ভারতবর্ষে আসে যখন দিল্লি সুলতান গিয়াসউদ্দিন গিয়াসউদ্দিন যখন হচ্ছে বাংলা বাংলা দখল করে তখন বাংলাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে এবং এরপরে 1338 সালে হচ্ছে যে সুলতান ইলিয়াস শাহ হচ্ছে যে এই তিনটা বাংলাকে যেটা হচ্ছে যে সাউদার্ন ইস্টার্ন এবং নর্দার্ন এই তিনটা বাংলা বাংলাকে একসাথে করে হচ্ছে তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন নিজেকে এবং এরপরেই হচ্ছে যে উনি 1355 সালে তার শাসন শাসন কাজকে হচ্ছে সহজ করার জন্য তিনি হচ্ছে কসবার প্রচলনটা চালু করে কিন্তু 1579 দিকে যখন হচ্ছে যে মোগল আমল মোগল আমল চলে তখন হচ্ছে যে তারা হচ্ছে কসবার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটটা যে ক্ষমতাটা থাকে সেটাকে বিলুপ্ত করে তারা হচ্ছে যে পরগনা চালু করে এবং এরপরে যখন হচ্ছে যে 1720 এর দিকে যখন হচ্ছে যে মুশিদ নবাব মুশিদ খুলিকা আসে তখন হচ্ছে যে তিনি হচ্ছে বিক্রমপুরে এসে যে তিনি হচ্ছে যে আর পরগনাকে আরো ভাগে ভাগ করে আরো সাতটা ভাগে ভাগ করে যেটাকে হচ্ছে তালুক হিসেবে আমরা জানি এরপরে হচ্ছে আঠারোশো উনষাটির দিকে যখন হচ্ছে ব্রিটিশরা ব্রিটিশ রাজ্যে যখন হচ্ছে গিয়ে পুরা ভারতবর্ষ যখন করে আসে তখন হচ্ছে গিয়ে এই কসবায় তখন হচ্ছে গিয়ে হিন্দু মার্সেন্টরা মানে হিন্দু বণিকরা হচ্ছে গিয়ে তারা এখানে এসে হচ্ছে গিয়ে ব্যবসা ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করে এবং তারা এখানে বসবাস করা শুরু করে কিন্তু সাতচল্লিশের সময় যখন দেশ ভাগ হয়ে যায় তখন হচ্ছে তারা এই হিন্দু মুসলিম বিরোধের কারণে হচ্ছে তারা হচ্ছে বাংলাদেশের কসবা ছেড়ে তারা হচ্ছে কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদে গিয়ে বসবাস করা স্থাপন করে এবং তাদের কিছু বংশধর কসবাতে থেকে যায় কিন্তু উনিশশো একাত্তরের সময় যে যারা থেকেছিল তারাও হচ্ছে গিয়ে তখন আবার কলকাতায় তাদের পরিবারের কাছে চলে যায় এখন আসি আমি হচ্ছে আমার সাইটের একটা ভিডিও দেখাবো এটা হচ্ছে সেই নগর কসবার যে সাইটটা আমার তার একটি ছোট্ট ভিডিও এটা হচ্ছে সেই আমার হিন্দু পাড়া যেটা হচ্ছে গিয়ে নগর কসবার হিন্দু পাড়া যে তার এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষই হচ্ছে গিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী मानुस बसबाज कर दखल कर मानुष बसबाज कर
আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে কিছু কিছু ভাষার মধ্যে মানুষ বসবাস করছে এবং কিছু ভাষা হচ্ছে কি রুইন্স হিসেবে পড়ে আছে এটাকে এটাকে কেউ প্রিজার্ভ করতে পারছে না এবং যারা এখানে বসবাস করছে তাদেরও আর্থিক সেই ক্ষমতা নিয়ে যে তারা হচ্ছে কি বিল্ডিং গুলোকে প্রিজার্ভ করবে তো আমার কাছে মনে হয় যে একজন যে প্রিজার্ভার তার একটা উক্তি আছে যে ওল্ড বিল্ডিং ফিজিক্যালি লিংক আস টু আওয়ার পাস এন্ড বিকাম দ্য পার্ট অফ আওয়ার কালচার হেরিটেজ they should be preserved because of their cultural beauty and character and scale they add to the built environment onar ei ukti ta ke ami hocche ge influence hoye hocche ami chachhi jam je ei site ta ke ei site ta ke niye hocche ge ami kaaj korte ebong eta ke preserve korte ebong e charao bortomane hocche ge ei site ta ke already ei site er tinta building ke archaeological archaeological protect list e hocche ge tara hocche ge proposal kora hoyeche বাট এখনো হচ্ছে কি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এটাকে কোনো পজিটিভ রিপ্লাই দেয়নি এছাড়াও এই বিল্ডিংটাকে নিয়ে আরো অনেক মানুষ হচ্ছে কি এই সাইটটাকে নিয়ে অনেক মানুষ কাজ করছে আমি যদি আমার প্রজেক্ট ইন্ট্রোডাকশনে আসি যে ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ডে যে রোমান্টিক আর্কিটেকচারাল বিল্ডিং গুলো আছে এটা এটা যদি এখনই প্রিজার্ভ করা না হয় এই যে লিভিং লিভিং যে হেরিটেজ সাইটটা রয়েছে এটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে অনেক বিল্ডিং তারা অলরেডি ভেঙেও ফেলেছে যে ম্যাম এগুলো সব ম্যাম দখলকৃত দখল করা মানে হচ্ছে একাত্তর এবং ফর্টি সেভেন এ যখন হচ্ছে কি ওই জমিদাররা যখন কলকাতায় শিফট হয়ে যায় তখন ওই বাড়িগুলো হচ্ছে ভ্যাকেন্ট হয়ে থাকে এবং তখন হচ্ছে কি তখনকার হচ্ছে ক্ষমতাবান মানুষরা হচ্ছে সে বাসাগুলো দখল করে কিন্তু কিছু ফ্যামিলি এখনো মানে বংশধরদের একটা দুইটা পরিবার এখনো হচ্ছে কি দুইটা বিল্ডিং এ থাকে বসবাস করে কিন্তু তাদের বিল্ডিং গুলো দেখা যায় যে বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে তারাও অন্য আরেকজন কাছে সেল করে তারা ওখানে বর্তমানে হচ্ছে ভাড়া থাকে আমি যদি আমার সাইট লোকেশনটা দেখে যে সাইট লোকেশনটা হচ্ছে কি মুন্সিগঞ্জে মুন্সিগঞ্জে মীর কাদিম পৌরসভায় রিকাবি বাজারের পাশে যে নগর কসবাটা আমি যদি এক্সেসিবিলিটি বলি যে আমরা এখানে ঢাকা থেকে হচ্ছে কি ঢাকা থেকে নগর কসবা দূরত্ব হচ্ছে বত্রিশ কিলোমিটার এবং মিনিমাম দুই দেড় থেকে দুই ঘন্টা হচ্ছে কি যাতে সময় লাগে এবং মোড অফ ট্রান্সপোর্ট হিসেবে আমরা হচ্ছে কার বাস লঞ্চ এবং অটো সিএনজি দিয়ে চলে যেতে পারি যদি আমরা লঞ্চের সদর ঘাট দিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা দুটো ঘাট পাচ্ছি এটা হচ্ছে কাটপটি লঞ্চ ঘাট এবং এবং হচ্ছে মিরকাদিম লঞ্চ ঘাট আর যদি বাসে আসি তাহলে হচ্ছে আমাদের মুক্তারপুর ব্রিজ ক্রস করে মুক্তারপুর বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে না হলে হচ্ছে আমাদের সিপাহীপাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের সাইডে যেতে পারবো এটা হচ্ছে আমার সাইট লোকেশন সাইট সারাউন্ডিং যে এক নাম্বারে যে বিল্ডিং গুলো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমার সাইটের পাশেই হচ্ছে একটা মন্দির ছিল মন্দির আছে যে হরিসভা তারই অপোজিটে হচ্ছে একটা পুরনো সেই স্ট্রাকচার এবং বর্তমানে ওই স্ট্রাকচারটা এখন রুইন্স হিসেবে পড়ে আছে এর পাশে হচ্ছে কি আমাদের ইছামতি খালটা ইছাম দুই তিন দুই তিন যে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমার এই সাইটের পাশে যে বড় ইছামতি খালটা চলে গেছে আর চার পাঁচ ছয় চার হচ্ছে এখানে হচ্ছে গিয়ে স্যার আমার হচ্ছে গিয়ে কমলাঘাট যাওয়ার মানে নগর কসবা থেকে কমলাঘাট যাওয়ার যে রুট সেই রুটের হচ্ছে গিয়ে ওই জায়গাগুলো এবং নয় থেকে নয় দশ এগারো নয় দশ হচ্ছে আমার যে হিন্দু পাড়ার যে রুটটা আছে যে যেটা নিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে মেনলি কাজ করছি তার তার হচ্ছে গিয়ে সাইড সাইড ছবিগুলো হচ্ছে আমি এখানে দেখেছি রোড ম্যাপটা আমি দেখি যে আমার হচ্ছে কি প্রাইমারি রোডটা যেটা হচ্ছে মিরকাদিম থেকে মিরকাদিম পৌরসভা থেকে সরি মিরকাদিম পৌরসভা থেকে হচ্ছে কি রিকেবি বাজার পর্যন্ত যে আমার প্রাইমারি রোড এবং যেটা রেড রোড হচ্ছে সেকেন্ডারি রোড যেটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু পাড়া যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি পাঁচ ফিট থেকে আট ফিট পর্যন্ত এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য রাস্তার আমি যদি আমার স্ট্রিট স্যার এটা হুম জি স্যার জি স্যার জি স্যার স্যার এটা আমি পরে দেখাচ্ছি জি স্যার জি স্যার আমরা ওই পুরোনো দিনে যে ইনফরমেশনটা ওটা সেরকম হচ্ছে আমরা 
পারি না তারপরে হচ্ছে কিছু কিছু হচ্ছে কি এন্ট্রি গেট গুলো দেখলে আমরা হচ্ছে বুঝতে পারি যে এখানে সেই আমলের যে ইটের ব্রিকে তৈরি যে রাস্তা ছিল সেটা বুঝতে পারা যায় এটা হচ্ছে স্যার আমার ওয়াটার ম্যাপ এবং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে অনেকগুলো পুকুর পুকুর রয়েছে এবং দুই নাম্বার পিকচারে যে ওয়াটার বডিটা রয়েছে ওটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার ইছামতি খালেরই একটা অংশ ছিল কিন্তু বর্তমানে এটা বিলুপ্ত হয়ে হয়ে হচ্ছে মানুষ বালু ভরাট করে হচ্ছে এখন হচ্ছে বর্তমানে এই অবস্থায় রয়েছে এটা হচ্ছে গ্রিন ম্যাপ ম্যাক্সিমাম সাইড স্যার যেহেতু হচ্ছে প্রতিটা বিল্ডিং এর পিছেই হচ্ছে কি তারা হচ্ছে কি একটা ব্যাকইয়ার্ড গার্ডেন থাকে যার কারণে এই পুরো জায়গাটাই হচ্ছে গ্রিন স্পেস হচ্ছে এখানে সব থেকে বেশি যেটা আমরা হচ্ছে কি ড্রোন শটে দেখে ড্রোন শটে দেখেই বুঝেছি আর ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ যখন আমি তৈরি করেছি তখন আমি আমার আমি আমার সাইড সারাউন্ডিং থেকেও আমি একটু একটু আশেপাশের জায়গাগুলো দেখেছি যে এখানে মেইনলি যে দোকানগুলো যে দোকানগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে মেইনলি স্ট্রিং টিনের দোকান টিনের বা ছোট ছোট স্ট্রাকচারের দোকান কিন্তু বর্তমানে যে আমার যে এরিয়াটা যে হিন্দু পাড়ার যে রুটটা সেটার মধ্যে হচ্ছে গে যে দখল করে হচ্ছে সেখানে হচ্ছে মানুষজন বিলিং বিলিং তৈরি করা শুরু করেছে এখন বর্তমানে আমার সাইটে হচ্ছে গিয়ে ষোলোটার মতো হচ্ছে কি পুরোনো বিল্ডিং পুরোনো বিল্ডিং রয়েছে আমি যদি আমার হেরিটেজ ম্যাপ গুলো দেখাই যে আমার হেরিটেজ প্রথম দুইটা হচ্ছে কি আমার প্রথমটা হচ্ছে আমার প্রথমটা লক্ষ্মী বাড়ি লক্ষ্মী বাড়ি এবং লক্ষ্মী বাড়ি এক্সিস্টিং ম্যাপটা দেওয়া আছে এর পাশেরটা হচ্ছে গিয়ে চন্দ্রপোদ্দারেরই বাসার অংশ ছিল যেটাতে উনি হচ্ছে গিয়ে বিজনেস করতে এবং একটা স্টোর হাউস হিসেবে তিনি হচ্ছে রাখতেন কিন্তু বর্তমানে এটা ফাংশন হিসেবে রেসিডেন্স হিসেবে ফাংশন করতেছে তিন নম্বর বিল্ডিংটা তিন নম্বর বিল্ডিংটা হচ্ছে গিয়ে হক সাহেবের বাড়ি এবং হক সাহেবের বাড়ি বাড়িটা যখন হক এটাও ছিল হচ্ছে গে রাম পোদ্দারের মানে পোদ্দার ফ্যামিলিরই ওরা চার ভাই ছিল চার ভাইয়ের এক ভাইয়ের বিল্ডিং ছিল এটা কিন্তু বর্তমানে যখন হক সাহেব যখন এই বিল্ডিংটা কিনে তার ছেলেদের মধ্যে যখন এটা ভাগ করে দেয় বিল্ডিংটা তখন মাঝখান দিয়ে হচ্ছে গে তিনি বিল্ডিংটাকে কেটে দুইটা বিল্ডিং আলাদা করে ফেলে এবং পাশের পাশের বিল্ডিংটা হচ্ছে গে বড় বাড়ি যেটা হচ্ছে গে এই সাইটের সব থেকে পুরোনো বিল্ডিংটার মধ্যে একটা এরপর হচ্ছে গে এটা হচ্ছে পোদ্দার বাড়ি পাঁচ নাম্বার বিল্ডিংটার নাম পোদ্দার বাড়ি এবং ছয় নাম্বার বিল্ডিংটার যে যে মানে ইয়া ছয় নম্বর বিল্ডিং এর যে জমিদারের নাম তার নামটা জানা যায়নি ইয়ার থেকে জি স্যার জি স্যার করেছি স্যার এরপর হচ্ছে গিয়ে স্যার সাত নাম্বারটা হচ্ছে ছয় নম্বরের পাশেই আরেকটা হচ্ছে তিনতলা বিল্ডিং এবং আট নাম্বারে হচ্ছে গিয়ে দেওয়ান বাড়ি আর রুনি দাসের বাড়ি বললে হচ্ছে গিয়ে সবাই চিনে আর নয় নাম্বারটা হচ্ছে কুড়ি বাড়ি যেটা হচ্ছে গিয়ে কুড়ি ফ্যামিলি বলা হতো যে কুড়ি ফ্যামিলি ওরা হচ্ছে গিয়ে বাসায় থাকতো স্যার এইগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার আরো যে বিল্ডিং গুলো আছে তেরো চোদ্দ নাম্বার যে চোদ্দ নাম্বারটা হচ্ছে নতুন বাড়ি আর পনেরো নাম্বারটা পনেরো নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে হাজি ব্যাপারী হাজি ব্যাপারী বাড়ি এবং ষোলো নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে আমার কালী বাড়ি আমি যদি আইডেন্টিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন আসি এখানে হচ্ছে আমি টাইম পিরিয়ডটা দেখতে পারবো যে আমার যে বিল্ডিং গুলো আছে যে ষোলোটা বিল্ডিং আছে তার টাইম পিরিয়ড যদি দেখি যে কোন বিল্ডিং হচ্ছে কত কোন সময় তার করা কোন সাল থেকে কত সালের মধ্যে করা তার একটা আমি ডায়াগ্রাম বানিয়েছি যেটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কালী বাড়ি বড় বাড়ি এবং হচ্ছে গিয়ে কুড়ি বাড়ি গুলা কুড়ি বাড়ি ওইগুলো হচ্ছে গিয়ে সবার প্রথমে হচ্ছে গিয়ে এই বিল্ডিং গুলো করা হয় এবং এরপরে আসতে আসতে হচ্ছে গিয়ে আমার লক্ষ্মী বাড়ি হক সাহেবের বাড়ি এবং লক্ষ্মী বাড়ি হক সাহেবের বাড়ি রুনি দাসের বাড়ি এবং নতুন বাড়ি এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্যার লাস্ট শেষের দিকে বা পরের দিকে এসে করা আমি এখন যদি বিল্ডিং কন্ডিশন গুলো দেখাই যে বিল্ডিং বিল্ডিং কন্ডিশন গুলো হচ্ছে গিয়ে আমার কিছু কিছু বিল্ডিং ভালো অবস্থাতে আছে এবং কয়েকটা বিল্ডিং যেগুলো হচ্ছে গিয়ে একেবারে রুফ কলাপ করে কলাপস করে গেছে রুইন্স হিসেবে পড়ে আছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে কালী বাড়ি একটা হচ্ছে পোদ্দার বাড়ি এই বাড়িগুলো হচ্ছে গিয়ে কলাপস করে গেছে এবং হচ্ছে হক সাহেবের বাড়ি এই বাড়িটার মধ্যে মাত্র একটা একজন ফ্যামিলি থাকে 
তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা পিছে এবং সামনে যে ইয়া গুলো আছে বিল্ডিং বিল্ডিং স্পেস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ভ্যাকেন্ট হয়ে পড়ে আছে স্যার হলুদ বাড়ি হচ্ছে চারটা স্যার পিং জি স্যার 1819 <laughs> বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় পুরোনো বিল্ডিং এর বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তারা হচ্ছে এইসব পূজা দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা গুলো পালন করে থাকে এবং এখনো হচ্ছে কি কিছু জায়গায় হচ্ছে কীর্তন যাত্রাপালাও হয়ে থাকে আমি যেমন কালচারাল ম্যাপ গুলো দেখি এগুলো হচ্ছে কি যে আগে আগে যেখানে হচ্ছে লক্ষ্মী বাড়িতে যে ধরনের পুজো গুলো হতো যে লক্ষ্মী পূজা এখানে বলা হতো যে লক্ষ্মী বাড়িতে সব থেকে বড় বিক্রমপুরের সব থেকে বড় লক্ষ্মী পূজা হচ্ছে লক্ষ্মী বাড়িতে হতো এখন তো ওই বিল্ডিংটা যেহেতু দখল করে ফেলছে তো এখন হচ্ছে ওই মন্দিরের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে কি রুইনস হিসেবে পড়ে আছে তারপরে এখানে যাত্রাপালা মঞ্চনাট্য কীর্তন লক্ষ্মী বাড়িতে হতো কালী বাড়িতে কালী পূজা দুর্গা পূজা এই অনুষ্ঠান গুলো হতো এখানে একটা এখানে হচ্ছে আমার সাইড হচ্ছে দুইটা মন্দির আছে একটা হচ্ছে কি কৃষ্ণ মন্দির আর একটা হচ্ছে হরিসভা তো বর্তমানে হচ্ছে কি এই কৃষ্ণ মন্দির আর হরিসভাতেই হচ্ছে কি মেইন পূজা গুলো হয়ে থাকে এবং এবং হচ্ছে কি কালী বাড়িতে মাঝে মাঝে হচ্ছে কি দুর্গা পূজাটা তারা করে দুর্গা পূজা করে বা দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা গুলো ওরা হচ্ছে পালন করে আমি যদি আমার সাইটের সারাউন্ডিং আর্কিওলজিক্যাল একটা ম্যাপ দেখি যে আমার সাইটের পাশে হচ্ছে কি বাবা আদম মস্ক আছে যেটি হচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল সাইট এরপরে হচ্ছে কি আমরা মেরিকাদিম ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি আহ নরেশ্বর বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি আহ অধিস দীপঙ্ক মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স এবং ইদ্রাক ফোর্ট এটা যে মানে এই সাইট গুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা এক একটা টাইম পিরিয়ডে আমার সাইটের সাথে মানে আমার সাইটের টাইম পিরিয়ডের সাথে যদিও ম্যাচ মিল করে না কিন্তু তারপরও আমি এটা দেখিয়েছি কারণ যদি ওই টাইম পিরিয়ড এর সাথে যদি আমি একটা জার্নি ক্রিয়েট করা যায় আমার সাইটের সাথে তাহলে কিন্তু আমরা পুরা হিস্ট্রিটাকে একটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট হিসেবে কনজার্ভ করতে পারবো আহ আমি যদি আমার সাইটের প্রবলেম প্রবলেম ডায়াগ্রামটা দেখি যে আমার মেইন যেটা হচ্ছে কি আমার এখানে খুবই অনেক পুরোনো দিনের বিল্ডিং রয়েছে হেরিটেজ স্ট্রাকচার রয়েছে কিন্তু ওগুলোর মেনটেন্স করা খুবই এক্সপেন্সিভ যার যার সমস্যা হচ্ছে এখানে হচ্ছে মাল্টিপল ওনার আছে মাল্টিপল ওনার থাকার কারণে ওই কে ওই বিল্ডিংটাকে কাজ করবে তার মধ্যে একটা দ্বিধাধন থাকে যার কারণে অনেকে কি করে যে বিল্ডিং এর কোনো ক্ষতি হলো তারা হচ্ছে ওটাকে ভেঙে আবার নতুন করে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে চায় যার কারণে অনেক বিল্ডিং এভাবে হচ্ছে গিয়ে লস হয়ে যাচ্ছে আমি যেটা এখানে যে সাইডে যে ক্রাম বিল্ডিং স্ট্রাকচার যেটা দেখা যাচ্ছে যে পদ্দার বাড়ি পদ্দার বাড়িটা বর্তমানে গেলে এখন একটাই ভাড়া একজনই ভাড়াটিয়া থাকে এবং শুধু ওই মাঝখানের জায়গায় অংশটাই হচ্ছে মানুষ থাকে পুরো বাকি পুরো সাইডে হচ্ছে কি রুইন্স হিসেবে পড়ে আছে ভিতরের অংশ পুরোটাই হচ্ছে কি ভাঙা স্ট্রাকচার রূপ ভেঙে পড়ে আছে এটাও প্ল্যানিং করা হচ্ছে যে কয়েকদিনের মধ্যে এই এই বিল্ডিংটাকেও ভেঙে ফেলা হবে তো এই প্রবলেম चेन्ज ना फांगशन चेन्ज कर पुनरुजीवित करते जा मास्टर प्लान मेन रोड टाइम 
রোডটা এরপর হচ্ছে আমার সেই হিন্দু পাড়ার যে নগর কসবা যে রোড সেটাকে হচ্ছে আমি বিকে করে ওইটাকে পুরোনো দিনে একটা বাই বানতে চেষ্টা করেছি এর এর সাথে হচ্ছে আমার গ্রিন গুলোকে আমি কানেক্ট করেছি এবং আমার যে বিল্ডিং এর বিল্ডিং গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমি যে পেডিসিয়ান গুলো কানেক্ট করেছি করেছে এবং আমি যে ফাংশন গুলো নতুন নতুন ফাংশন যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আমার প্রথমে এন্ট্রি করতে এন্ট্রির সময় জি স্যার প্রপোজাল স্যার প্রথমে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইনফরমেশন সেন্টার এবং মাল্টিপারপাস হল যেটা আগে এখানে একটা সিনেমা হল ছিল যেটা ভাঙা অবস্থায় ছিল আমি ওটাকে হচ্ছে কি সিনেমা হলটাকে কনভার্ট করেছি মাল্টিপারপাস হল হিসেবে কারণ হচ্ছে কি দেখা যায় যে এই যে এখানে যে ফ্যামিলি গুলো আছে তারা তাদের তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ফাংশনের জন্য ওই সিনেমা হলটার আহ উপরেই ডিপেন্ড করতে হইতো যার কারণে এখন যদি মাল্টিপারপাস হল সেখানে সিনেমা হলের জায়গায় স্থাপন করা হয় তাহলে হচ্ছে তারা আরো ভালোভাবে ফ্যাসিলিটি সেই সুবিধা গুলো পাবে তারপর আমি যে লক্ষ্মী বাড়িটা আছে এই লক্ষ্মী বাড়িটাকে হচ্ছে আমি যে প্রথমে যে আমার মন্দিরের জায়গাটা ছিল যেটা হচ্ছে পাবলিক স্পেস ছিল সেটাকে আমি পারফর্মিং আর্ট করেছি কারণ হচ্ছে কি যে স্বাধীনতার পর এই জায়গাটাই হচ্ছে যাত্রাপালা হতো কিন্তু যে স্টেজে করা হতো সেই স্টেজটা বর্তমানে ভেঙে ফেলা হয়েছে তো আমি হচ্ছে এখানে এই জায়গাটাই হচ্ছে আমি স্টেজ ক্রিয়েট করে আমি সেই জায়গাটাকে আবার রিক্রিয়েশন করেছি জি স্যার এছাড়া হচ্ছে আমি হচ্ছে ইনফরমেশন মাল্টিপারপাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জোন রেখেছি পারফর্মিং আর্ট দিয়েছি হোটেল রেখেছি আর্ট গ্যালারি ভিলা তারপর হচ্ছে কি রেস্ট হাউস যারা হচ্ছে ডে ট্রিপে আসবে তাদের জন্য রেস্ট হাউস আমি হচ্ছে এখানে কালী কালীবাড়ি এখানে হচ্ছে আমি নতুন একটা মন্দির করেছি ওকে স্যার এটা হচ্ছে আমার সেই সার্কুলেশন ম্যাপটা যে একজন যখন ডে ট্রিপে আসবে সে হচ্ছে কি প্রথমে কি কি পাবে কিভাবে তার সার্কুলেশন হবে যে প্রথমে যে গেলো সে একটা ইনফরমেশন সেন্টার থেকে যারা আসবে তারা ইনফরমেশন সেন্টার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় সাইট ঘুরে দেখলো প্রথমে লক্ষ্মী বাড়িটা তাদের সার্কুলেশন পরে লক্ষ্মী বাড়ি ভিজিট করে এরপরে হক সাহেবের বাসায় বাসায় আসবে বাসায় ভিজিট করে তার আমি প্রথম থেকে বলি যে আমার এখানে যে প্রথমে যে লক্ষ্মী বাড়িতে আমি যেটা হোটেল করছি এবং নিচ তালাটা আমি হোটেল আছি এবং উপর তালাটা হচ্ছে আমি ওদের যারা ডিফেন্ডেন্ট বসবাস করছে তাদের জন্য রেখে দিয়েছি এটাই রেখেছি কারণ আমার এখানে যে কয়েকটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার আছে তার মধ্যে হচ্ছে কি এই লক্ষ্মী বাড়ির স্ট্রাকচারটা হচ্ছে কি আমার কাছে মনে হয়েছে যে পারফেক্ট যেটা হচ্ছে একটা হোটেল হিসেবে সার্ভ করতে পারবে এরপরে বিল্ডিং যদি আমি আসি যে হক সাহেবের বাড়িটা জি স্যার ওকে জি স্যার স্যার এটা হচ্ছে আমার সেই লক্ষ্মী বাড়ির প্ল্যানটা যে এখানে হচ্ছে আমার পারফর্মিং আর্ট হবে যেখানে যাত্রাপালা যাত্রাপালা মঞ্চ নাট্য হবে এবং এই জায়গাটা হচ্ছে আমার হোটেলটা যে বিভিন্ন এখানে হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের সিঙ্গেল বেডরুম ডাবল বেডরুম এর জায়গাটা স্যার আমার ইন্টারভেশন হচ্ছে এই যে টয়লেটের জায়গাগুলো আছে আমি ইন্টারভেশন করছি মানে জি স্যার ম্যাম স্টেজের এখানে হচ্ছে কি স্টেজ ছিল বিল্ড বিল্ড করার স্টেজ ছিল বাট ওটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে পরে হচ্ছে আমি এখানে সবগুলোতে না কয়েকটা বিল্ডিং এ আছে জি স্যার এই 
लक्षीबाड़ी भेगे <laughs> दिए लाउंज क्रिएट कर फ्लोर गुलाबिन्न रूम रूम रखार चेस्ट कर रिडिजाइन कर रेस्टुरेंटेंट कर 
তো এখানে যে আমি সেকশনটা দেখি যে এই পাশে হচ্ছে আমার সেই রেস্টুরেন্টের সেকশনটা যেটাকে আমি দোতলা থেকে আবার কালী কালীবাড়ি দোতলা থেকে হচ্ছে আমি একটা ব্রিজ দিয়ে কানেক্ট করে কানেক্ট করেছি মেনলি হচ্ছে কালীবাড়ি যে দোতলাটা আছে সেটা হচ্ছে কি যারা পূজার সময় যারা হচ্ছে কি আসবে যেমন যেমন হচ্ছে ঢাক ঢাক ঢোল জন্য যারা আসবে বা পুরোহিতরা যারা আসবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদেরকে তাদের যে খাবার ব্যবস্থার জন্য হচ্ছে আমি এখানে রেস্টুরেন্টের সাথে একটা কানেকশন দিয়েছি এরপর হচ্ছে স্যার আমার মেলা জোনটা মেলা জোনে হচ্ছে মেনলি স্যার আমার ঘাটপা সার্কাস ক্রাফ শপ সুবিন শপ গুলো রয়েছে এবং এটা হচ্ছে আমার মেলা স্কেসটা মানে মেনলি হচ্ছে আমি এখানে যে যেটা ডিজাইন করেছি সেটা হচ্ছে আমি আমার একটা পাথরে ডিজাইন করেছিলাম যেহেতু মেলা যেহেতু টেম্পোরারি স্ট্রাকচার থাকে যে জন্য আমি কোন স্ট্রাকচার এখানে ডিজাইন প্রোভাইড করিনি কিন্তু আমি যে স্কেচে হচ্ছে কি সেই স্পেস গুলোকে হচ্ছে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে আমার ঘাট ঘাটপাড়ে সেখান থেকে হচ্ছে ভিউটা এরপর হচ্ছে আমার ক্রাফট নতুন বাড়ি যেটাকে হচ্ছে আমি ইন্টারভেনশন হিসেবে করেছি একটা ক্রাফট অফ হিসেবে হচ্ছে আমি এখানে ইন্টারভেনশন করেছি যে কোর্টিয়ার্ড আছে সেখান থেকে হচ্ছে আমি এটাকে দেখেছি মানে ফটো মন্টাজ করে এখানে দেখেছি স্যার এরপর হচ্ছে আমার মিউজিয়ামে মিউজিয়ামের অংশটা যেটা হচ্ছে কি আমার মিউজিয়ামে আমার এটা হচ্ছে কি যেটা ছিল হচ্ছে কি দেওয়ান বাড়ি ছিল সেটাকে হচ্ছে আমি মিউজিয়ামে কনভার্ট করেছি এবং এটা এখানে হচ্ছে প্রথমে উপরে হচ্ছে কি একটা গ্যালারি গ্যালারি রেখেছি এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে হচ্ছে আমি হচ্ছে কি আন্ডারগ্রাউন্ড বেসমেন্টে হচ্ছে আমি আরেকটা গ্যালারি রেখেছি জি স্যার এরপর হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে আমি লঙ্গর খানা দিয়েছি যেটা হচ্ছে ওপেন কিচেন আর কি যারা এরপর হচ্ছে আমার মডেল 